previously on Life is Strange. Whoa! You don't know who the fuck I am or who you're messing around with! Don't ever touch me again, freak! Let's talk about your superpower. What are you doing here, Max? Stop! Don't come near me! Not now. It won't work. I know this isn't pleasant for any of us. Miss Caulfield, please, tell us everything. Hey, it's Thelma and Louise. That's Rachel's bracelet. Why the fuck are you wearing her bracelet? Calm yourself, all right? It was a gift. Max, we have to find Rachel soon. Like you said, it's time to start the search for clues. Welcome to my domain. Let's find what we want and beat it. Max, you better come check out these files. Rachel in the dark room. Over and over. That's it. Listen, I found pictures of Rachel and Frank. Being more than a friend. I can't believe she was banging Frank. Rachel straight up lied to my face. Why didn't she say anything? So who do you most want to blame? My fucking dad, of course. Hello? No, you don't. Do you know what it's like to wait for your father to come home when you're a kid? Ever since he died, my life has been dipped in shit. Chloe, I am awesome. We are awesome. <laughs> Hello? Are you even listening, Maxine? This is totally fucked up. What else have I changed? Max Caulfield. Hold on. Chloe, you have a visitor. It's weird hanging out with you again. I know. I'm glad we are, though. It was nice that you sent me actual letters. It's more than any of my other friends have done. And you even wrote on that cool parchment paper. That's so Max. So pretentious. But I love writing on it like an English poet. You deserve the best stationery. Probably easier to write than to visit me. I don't mean that in a, in a bitchy way. Not totally. You probably wanted to avoid awkward conversations like this. Uh, pretty much, yeah. Look, the worst thing you can do is treat me like a baby. 
I still want to laugh and talk shit with my best friend. Can we stop? This is seriously the best view of the sunset. What do photographers call that? The golden hour. See? Without you here, I'd have no clue. Bet you could take some amazing shots. Those beached whales are so sad. I kind of know how they feel. At least, I'm alive here with you. You're a real survivor, Chloe. I know you have to deal with so much. I don't want anybody else feeling sorry for me. I can do that. Along with my parents. My dad still feels guilty about buying me that car. So, ich glaube, diese Episode wird wirklich hart. Die wird wirklich, wirklich hart. Oh Mann. Ähm, hi Vartox, guten Abend, schön, dass du auch wieder da bist. Hast du schon viel verpasst vom letzten Mal? Äh, es kam im Prinzip äh, vom letzten Montag her gesehen jetzt gerade nur äh, die Zusammenfassung, was bisher geschah und äh, der Anfang hier von dem Gespräch, sonst hast du nichts verpasst. Genau, Panikase schreibt schon gerade Intro. Ähm so, was machen wir? Wir können über den Unfall reden. Ähm fragen oder fragen, warum sie William beschuldigt, nehme ich an. Nee. William beschuldigen? Oder beschuldigen wir dann William? Ich würde sagen, wir reden einfach erstmal nur über den Unfall. Are you okay to talk about the accident? We never actually have, huh? There's not much to say. Some prick in an SUV cut me off and I flew into a ditch. Do you remember everything? I saw everything in bullet time. I felt my back snap and... And that was the last thing I ever felt in my body. When I woke up in the hospital, I literally couldn't move a muscle. Jesus. I, I, I don't know what to say. Don't say anything. I'm just... Happy I did get to see you again. I could have ended up vanishing out of the blue like that girl from Blackwell. Uh, sie kennt Rachel gar nicht. Um. You mean Rachel Amber? When was the last time you talked to her? Uh, never. I just read about her in the news. I didn't even know her name. You did? This is such a different world than when we were kids, isn't it? After that snow and eclipse, it's more like the end of the world. <sighs> um. Do you think so? I uh, haven't kept up with the details. I have more time on my hands than you. Plus, I'm a science nerd. But none of this makes sense. I know things seem out of control, but... As long as we're together, I don't feel afraid. Hanging out with you makes me feel like a total kid again. You don't even know. Listen, Chloe, I'm sorry I haven't been out to see you more. That was wrong. You're my best friend. Max, thanks for coming out to see me. You're, you're doing awesome. I don't think so. Um, my, my nose is getting cold. Maybe we should get back to my place? It is hella cold out here. Hella? I hate that word, no offense. None taken. Oh, ich möchte unsere Chloe zurück. Oh, das ist so hart. Okay, Motti, bis gleich. <lacht> oh Gott, das ist oh, das wird übel. Oh, 
pretty high-tech lair. Feels like a high-tech cell. But I am lucky my parents bust their ass to take care of me. I know it's hard for them. They're grateful you are here with them. Right. Especially when they can't even take a walk alone. Sometimes I act like a total teenage brat just to give them an excuse to yell at me. Pathetic, I know. Chloe, you're a great daughter. You're kind and sensitive when you don't even have to be. Trust me, I still get my rage on. Especially when a nurse has to watch while I take a dump so she can wipe my bum. Or when doctors flip me around like I was a science doll. I can't even imagine. But you're still amazing. You always have been since we were kids. Thanks again for coming, Max. I, uh, <clears throat> need to get my drink on. Uh, can you, can you bring me some water? den Kloß nicht aus dem Hals. Ja, das ist, ähm, das ist bei dieser Episode auch schwer. Wirklich schwer. Das ist, äh, hart. That must be her mighty morphine machine. No more bongs for her. Wenn man das vergleicht halt mit der Chloe, die wir eigentlich kennen, ne, die so bunt und laut und wild ist. There is the old Chloe. That is so incredible. And she can browse cat videos on the web. Chloe is still a punk at heart. But she can't stage dive anymore. The Black Attic Club. Nur für 21 oder älter. Programm Oktober 2013, Freitag der 11. Black Flag Tribute Band. Samstag 12. Dorothy Twister. Mittwoch 16. Lopin's Eyes. Samstag 26. Pisshead. Montag 28. 28. The Disco Boys und Halloween Groovy Ghoulies. Okay. That's so cool that Chloe has made friends online. Uh, Hot Wheels Chat. Willkommen im Hot Wheels Chat. Handybots. Zu ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie nie persönliche Informationen im Chat preisgeben. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sich den Regeln in unserem Chat vertraut zu machen. Miss Blue, was machst du gerade? Ah, ich glaube, Miss Blue ist dann... Ist wieder Chloe, ne? Weil so... Sie hat zwar die Haare nicht mehr blau, aber das ist noch so ein bisschen... Hm. Ignatius mit dir reden. Haha, <lacht> ohne Witz. Ich ziehe mir gleich zurück in die Vergangenheit rein. Oh mein Gott, liebe, liebe es. Scott Be Be Becula ist super. Das bist du auch. Ich hoffe, wir können uns bald treffen. Nicht, wenn du in San Francisco bist. Hey, ich muss zur Physio. Ich melde mich. Du schaust dann wahrscheinlich noch Becula zu. Tu das unbedingt. Hallo? Wow. Chloe can totally control her computer. It's so great people get this high-tech help. Max, I should offer to put makeup on for Chloe. Not that I can, but it would be fun. Man, Joyce and William built a whole new bathroom for Chloe. Chloe's message board since the accident sure looks lonely. I didn't add much. It's nice my parents sent a card at least. Ach. Max Eltern haben geschrieben. Chloe, wir lieben dich und du bist immer in unseren Gedanken und Herzen. Wir hoffen, dich bald wieder lächeln zu sehen. Gute Besserung, Ryan und Vanessa Caulfield. I wonder who this is. Kind of a generic card. Ich denke an dich. Liebe Chloe, es tut mir so leid, was passiert ist. Ich bin hier für dich, wenn du etwas brauchst. Ich hoffe, dir geht es bald besser und dass wir uns bald sehen, Megan. I wasn't very available to Chloe. Real nice. Chloe, ich wollte dir nur kurz schreiben, damit du weißt, dass ich an dich denke. Ich komme mir wie eine Null vor, wenn ich sowas wie Ich hoffe, es geht dir gut schreibe. Ich weiß, dein Leben ist jetzt anders und ich möchte nicht, dass es unsere Freundschaft im, unserer Freundschaft im Weg steht. Ja, ich war eine Weile nicht in der Nähe, aber das ändert sich bald. Ich hoffe, es geht dir gut, in liebe Max. At least I sent road trip selfies to Chloe. I'm sure that made her feel great. I still can't believe I put Chloe in that chair. Snow globes are taking over. Oh, the snow dough. I guess not everything changed. Aber vieles. Oh, the snow dough. 
I guess not everything changed. Hello, Chloe. <laughs> she likes fluffy animals now. Uh, aus dem Fenster können wir auch schauen. Does Chloe look at the garden and think about her childhood? She can't even feel the grass now. I'm glad I took this photo. Chloe has a new memory of William and her together. Oh, das ist deprimierend. Also Stream gucken und nebenbei spielen ist nicht. Ja, bei dem, äh, bei dem Abschnitt äh, schwierig, ja. <lacht> Kann ich verstehen. Chloe doesn't weigh that much. She has to use that ventilator just to breathe. I'm glad you think so. Dann geben wir immer Wasser. Drink up, Buttercup. Oh man, no wonder my throat is dry. I don't think I've talked this much the whole year. Have you ever thought about doing a podcast or something? I wish I could punch your face right now. A podcast? Dude, I am a pod in a cast. Boring. Ouch. It was just a thought. I know you're just trying to help. <sighs> yeah, that's become a bad habit of mine. You sound like an adult now. It seems like we were kids in another life. What do you remember about us as kids? We all have different memories. I think about us as little pirates running and jumping through Arcadia Bay. Me too. But we're still pirates in our own way. Uh, yeah, right. Check me out, Chloe of the Caribbean. No way will I get on a fucking boat now. Unless you're with me. As you can see, I can't keep all my other friends away. You have me. I'm not leaving you, Chloe. Well, you didn't visit me a lot either. I mean, I loved your cards and photos, but... I know I wasn't around much. No excuses, I'm a loser. But... I am trying to make things right. How? Dude, you're not super max. And I'm not trying to guilt trip you. That's what my parents are for. They love you so much. I know. My mom and dad are so cute. They always pop in here and make sure everything's okay with me. I think Joyce and William are incredible. Max, the accident has been so hard on them. Our insurance sucks, and the medical bills are fucking insane. Can they pay all the bills? <sighs> no way. They keep the numbers away from me, but it doesn't take much research to find out I'm costing my parents almost a million dollars a year. Chloe, you're priceless. Uh, <laughs> no pun intended. <laughs> you are such a geek. That's why I love you. Of course, I know a geek when I be one. See, I'm practically a human entertainment system. It would be sweet to chill out together and watch a movie like when you'd spend the night at my house. <laughs> What do you want to watch? Uh, I think I'm in like a, a mellow Blade Runner mood. I always cry at the end. Plus, you know, I always wanted to have cool colored bangs like Pris. I know. You would look incredible with blue hair. Now let's get this show on the road. And you better not fall asleep on me like you always do when we watch movies. I remember, Max. I swear I won't fall asleep. Not when you're here. Not yet. You're really my only friend who kept in touch. I should have kept more in touch. Ein Rechner zieht drum, ach deswegen. Äh, was davon ist auf der Blacklist? Ich habe die Nachricht gar nicht gesehen. Äh, so, wir gucken mal gerade. Wir haben uns ja eigentlich schon alles angeschaut. Und das wird in einer von den beiden Schubladen wahrscheinlich sein. Ah, hier ist die DVD. 
Können wir die andere trotzdem aufmachen? Ja. Oh mein Gott. I made that mix for her when we were 12. Und das Witzige ist, ähm, die ben, ben Hammer habe ich geschwungen. Okay. Danke, Sonnenhexer. Es wird schon, wird schon richtig gewesen sein, wenn du es gemacht hast. Ähm, die Soundtrack-CD von dem Spiel sieht tatsächlich so aus. Ähm, also original, eins zu eins. Ich weiß nicht, ob ich sie hier habe. Moment, ich gucke mal gerade. Dann kann ich euch die zeigen. So, ich hoffe, man sieht das jetzt bei der kleinen Kamera. Ich muss jetzt gucken, dass ich es richtig hinhalte. E so, da. Der Soundtrack sieht halt tatsächlich so aus. Es steht halt nicht Pirate Power drauf, sondern es steht Soundtrack drauf. Aber es ist halt genau das gleiche Bild, ne? halt direkt drauf gedrückt. Und ähm, drin die CD sieht quasi äh, so, auch so aus. Ja, das ist äh, ziemlich, ziemlich cool gemacht. Das ist schon witzig. Ähm, so. Weiter geht's. Äh, wir schauen uns jetzt... Oh, Piraten an die Macht steht noch dran. <lacht> Als Übersetzung. Dann äh, schauen wir uns jetzt zusammen mit, ähm, Chloe... So, äh, Blade Runner an. Alles ist geil gemacht, das stimmt. Mein Leben war bisher okay ohne diese Edition. <lacht> Nein. Ich kann euch äh, nach dem Spielen ja mal den Rest vom Inhalt zeigen. believe you fell asleep so fast <laughs> how dare you i know you were beat down after the day with me and blade runner is a pretty dreamy movie to watch at night uh, do you do you think deckard is a replicant sorry i can see you're not wide awake like me no i'm sorry i crashed so hard were you okay i do have a mother and father when you're not falling asleep on me You are a bitch in the morning. It's the company I keep. Yesterday was such a blast. It was great seeing you. I know things were different when we were just dorky kids, but being with you made me feel like when we were little pirates jumping and running through the forests again. It meant a lot to me just to chill out with you and, and bullshit. Um, I'm getting my regular head pains. Uh, can you pretty please go upstairs and get my, my morphine injector in the bathroom? Morphine injector? It's, uh, it's total Star Trek shit. You can't even see the needle. Seriously, I, I need it. Um, my parents keep the swag upstairs because they think I can't get to it. But you can, Max. Like a pirate, right? I'm on it, Chloe. Okay. Ähm, ich weiß... Nee, okay, wir müssen ins obere Badezimmer, nicht hier ins Bad. Dann gehen wir mal raus. Hier hat sich gar nicht so viel verändert, ne? Damn. This is just for Chloe's basic supplies. Sanitätsartikel Kronwerk Rock Castle, Oregon, Rechnungsdatum 30. März, Gesamtsumme überfällige Rechnungen... 8.587 Dollar. Puh. 
Äh, oh, Moment, wir haben äh, falsche Taste da. Wir haben eine SMS von Victoria. Mm. Oh, wir können uns auch die vorherige Konversation anschauen. Max, bist du beschäftigt? Vermeide Hausaufgaben, wie immer. Ich sagte doch, ich helfe dir. Du lässt mich nur nie. Okay, lass das Drama. Du hilfst mir durch deine bloße Existenz. Ich versuch's und ich habe das Supergras von du weißt schon wem besorgt. <lacht> Lord Voldemort. Nein. Ähm, zur Info. Äh, bewahr was für mich auf. Muss weg bis dann. Komm heute Abend in mein Zimmer. Max, alles cool. Ich wollte nur sicher gehen, weil du vorhin so schnell abgehauen bist. Nathan macht sich auch Sorgen. Wenn du reden willst, melde dich. Okay, hab dich lieb. Max, wenn du sauer bist, sag's mir einfach, okay? Funkstille. Wenn du reden willst, meine Tür steht offen. Hab dich lieb. Okay. Okay. Mmh. Oje, oh was haben wir denn hier alles geschrieben? Äh, herzlichen Glückwunsch, Maxine. Wir können nicht glauben, dass du schon 18 Jahre bei uns bist. Okay, das ist die SMS, die wir kennen. Maxine, deine Mutter hier. Wir müssen über einige deiner Rechnungen reden. Bist du da? Ja, gib mir etwas Zeit zu antworten. Ich kann nicht im Unterricht texten. Einige Lehrer werden mega pissig, wenn man sein Handy rausholt. Ja, weil es extrem unhöflich ist und sei nicht so zickig zu mir. Entschuldige, langer Tag mit Hausaufgaben. Du bist nicht die Einzige, deswegen haben wir uns gefragt, ob du so viel ausgeben musst. Wir möchten, dass es dir an nichts fehlt, aber dein Stipendium deckt nicht alles ab. Du hast gesagt, ich könnte deine Kreditkarte benutzen, wenn ich sie brauche. Ich habe nur Filme gekauft, keine Kamera. Vielleicht wird es Zeit, auf digital umzusteigen. Ich rufe dich später an, muss los. Schmoll nicht, ich liebe dich. Hey Liebling, ich hoffe, du lässt deine Pflanze nicht verdursten, aber ertränkst sie auch nicht, Mama. Max liest sich in den SMS wie ein komplett anderer Mensch. Alissa? Hey Max, es ist eine Schande, dass du mit diesen Leuten rumhängst. Ich dachte, du wärst anders. Alissa, ich habe gesagt, wie du Klopapier... Ich habe gesehen, wie du Klopapier nach mir geworfen hast. Oh mein Gott, ich habe so nicht auf dich gezielt. Ich schwöre, tu es nie wieder. Okay. Mm. Max, danke nochmal, dass du mit mir Mama besucht hast. Ich glaube, sie hätte lieber dich als Tochter. Ich denke nicht, deine Mutter ist eine Kämpferin wie du. Ja klar, ich habe geflennt wie ein kleines Mädchen. Ich auch und du hast es nur nicht gesehen. Es ist okay zu weinen. Es wird öde, mein dämliches Handy ist gleich alle, also ruf mich zurück. Gott, und sogar... Ne, Moment, das ist Chloe. Nächsten. Jojo yo, Max, bist du da? In der Dunkelkammer. Entwickle Fotos für den Wettbewerb. Cool. Also kein Two Wells für dich. Noch nicht, ich sehe euch, spä euch später. Peace. Äh, was steht hier noch? Hallo Max, dies ist William. Wenn du Chloe kontaktieren willst, kannst du diese Nummer benutzen. Sie würde sich freuen, von dir zu hören. Bis hoffentlich bald. Hey Chloe Maxine hier. Ich weiß, es ist eine Weile her, aber ich wollte dir sagen, dass ich jetzt auf die Blackwell Academy gehe. Ich hoffe, deine Nummer stimmt noch. Max ist zurück. Blackwell, das ist so super. Du bist klasse. Aber am besten ist, wir können wieder rumhängen. Also ja, meine Nummer stimmt noch. Cool, ich habe einen Haufen Hausaufgaben, aber wir sehen uns bald. Lass mich nicht zappeln, es ist schon zu lange her. Ich weiß, ich besuche dich bald. Die Max in diesen SMS klingt nicht so nett. Bonjour. That's great. They finally went to Paris. Ich finde die freundliche Victoria komisch. Ja, ich finde sie auch ein bisschen unheimlich irgendwie. Ich weiß auch nicht. Das passt irgendwie nicht. Aber äh, Max liest sich halt auch ganz anders in den SMS, ne? They gave Chloe their giant expensive HDTV. And they use her shitty tube television. Ah, hier ist unser Zeichen, was wir da drauf gemalt haben. Das ist same Graffiti von vorher. Just shoot me now. These whales are just a preview of the tornado to come. And the Prescott Foundation? Jesus. Arcadia Bay Beacon, gestrandete Engel. Sie suchen, äh, die Suche nach den Walen. Die Küste Arcadia Bays diente einst als entzückender Zugang zum Pazifik und zu ferneren Gewässern. Jetzt sehen sich die Anwohner und Touristen mit dem traurigen und surrealen Anblick von Grauwalen konfrontiert, die aus unerklärlichen Gründen an Land schwammen und in ihr verderben. Die Wahlschule wurde Mittwoch, den 9. Oktober, am frühen Morgen gesichtet und mindestens ein halbes Dutzend Tiere fand sich innerhalb weniger Stunden am Strand wieder, entweder tot oder im Begriff zu sterben. Smartphone-Aufnahmen enthüllen keine ungewöhnliche ozeanische Aktivität oder übermäßige Verschmutzung. Derzeit studieren Ökologen und Meeresbiologen aus dem ganzen Land sorgfältig Proben der Wale und ihrer Umwelt. Die Prescott-Stiftung hat im Angesicht des lokalen Ausmaßes dieses ökologischen Mysteri Mysteriums bekannt gegeben, zusätzliche Mittel für die Forschung zur Verfügung zu stellen. Auf der nächsten Seite fortgesetzt. Rachel Amber is even missing in this reality. I guess I can't change everything. Suche nach beliebtem Teenager wird fortgesetzt. Rachel Amber, eine brillante Schülerin der Blackwell Academy, wurde seit sechs Monaten nicht gesehen. Und doch verstärken Familie und Freunde ihre Bemühungen nach der Suche 
in der Suche nach der 18-jährigen Bewohnerin Arcadia Base. Die Polizei und das FBI verfügen über wenige Hinweise und Informationen in diesem Fall, was das Interesse der nationalen Reality-TV-Show Wo sind sie hinweckte. Die Familie Ember bietet eine Belohnung für jegliche Information, die zum Aufenthaltsort ihrer Tochter führen kann. Für weitere Details kontaktieren Sie bitte help at findrachelember.org. Okay. Hm. Was haben wir hier noch? Essensgutscheine. Choices of food coupon boss. Okay, sie sammelt äh, so Gutscheine, um ein bisschen Geld zu sparen wahrscheinlich. No change to spare anymore. Now it's back to cookies. Hm. Ein Keksglas statt ursprünglich war es ja, glaube ich, für ich glaube, was stand drauf? Für den Frankreich äh, Urlaub oder sowas stand, glaube ich, drauf. Dafür haben die eigentlich gespart. In der anderen Realität, nicht hier. Thank you.